ஆல் வெல்கம் டு ஸ்டடி படி அண்ட் இந்த வீடியோவில் நம்ம இதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்திங்கன்னா நெபுலா ஹைப்பாத்திசிஸ் பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஸோ இது ஏன் ஸ்பெசிஃபிக்காக ஒரு ஸ்டெம்பெட்டாக போடுறேன் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஜாகிரஃபி லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் புக் வந்து இப்போ நம்ம டீ கோட் பண்ணிகிட்ருக்கோம் அதில் சாப்டர் ஒன் வந்து முடிச்சிட்டோம் ஃபிசிக்கல் ஜாகிரஃபியில் இப்போது செகண்ட் சாப்டர் வந்து நம்ம டீல் பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஸோ அதில் எப்படி வந்து இந்த யூனிவர்ஸ் இந்த அர்த் இந்த பிளானட்ஸ் அண்ட் ஆஸ்ட்ராய்ட்ஸ் எல்லாமே வந்துச்சு அப்படிங்கிறத சொல்லுவாங்க ஸோ அதில் ஏர்லி ஹைபாத் ஏர்லி தியரி தான் நெபுலார் ஹைபாத்திசுன்னு சொல்லுவாங்க நம்ம மாடர்ன் தியரி தான் பிக் பேங் தியரி சொல்லுவாங்க <laughs> எல்லாமே நீங்கள் படிக்கக்கூடாது ஜி ஜிசிலேயும் அவங்களா ஸோ அந்த ஸ்டாண்டர்ட் புக்கையும் நம்ம கவர் பண்ணி முடிப்போம் சரிங்களா அது இல்லாமல் கரண்ட் அஃபேர்ஸில் வர இம்பார்ட்டன்ட் திங்ஸ் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு ட்ரிக்ஸ் எல்லாமே நான் உங்களுக்கு வந்து கொடுத்துருவேன் எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கிறது அந்த மாதிரி அண்ட் நீங்கள் ஏதாவது டெஸ்ட் சீரீஸ் போடுறீங்க அப்படின்னாலும் அந்த டெஸ்ட் சீரீஸில் இருந்து நிறைய பாயிண்ட்ஸ் வந்து ஜாகிரஃபி டெஸ்ட் சீரீஸாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அது இன்ஃபர் பண்ணி அதையும் உங்களுக்கு வந்து டீகோட் பண்ணி கொடுப்பேன் சரிங்களா ஸோ உங்களுக்கு நம்ம கோர்ஸில் ஜாயின் பண்ணணும் இப்போ ஜாயின் பண்ணுங்கள் இன்னும் த்ரீ மந்த்ஸ் தான் இருக்குது ஸோ ஜாகிரஃபிலேருந்து எதுதான் முக்கியம் டெமோ வீடியோஸ் எல்லாமே நான் கீழே போட்டிருக்கேன் போய் பாருங்கள் கிடைக்கலனா எனக்கு வந்து டெக்ஸ்ட் பண்ணி கேளுங்க அந்த வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு டீம் வந்து சென்ட் பண்ணுவாங்க உங்களுக்கு ஓகே கைஸ் இப்போ நம்ம போயிடலாம் இப்போ வந்து நெபுலார் ஹைபாத்திசஸ் தான் என்னென்னா ஃபஸ்ட் வந்து ஒரு ஜெர்மன் ஃபிலாசபர் இமானுவல் காண்ட் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க அவர் வந்து ஒரு தியரி கொடுக்குறாரு அண்ட் லேட்டர் கொஞ்சம் வருஷம் கழித்து வந்து ஒரு மேத்தமேட்டிஷியன் வந்து இந்த தியரியை வந்து ரிவைஸ் பண்ணி ஸோ அந்த மேத்தமேட்டிஷியன் பேர் வந்து லேப்லஸ் நீங்கள் லேப்லஸ் ஈக்குவேஷன்லாம் வந்து மேக்ஸில் போட்டு பார்த்துருப்பீங்க ஸோ அந்த லேப்லஸ் வந்து அந்த தியரியை ரிவைஸ் பண்ணி கொடுக்குறாரு ஸோ அந்த தியரி தான் என்னது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்க ரெண்டு பேரும் கொலாப் பண்ணி கொடுத்த தியரி தான் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் ஸோ அதுதான் வந்து நெபுலார் ஹைபாத்திசிஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ ஹைபாத்திசிஸ்க்கு உங்களுக்கு மீனிங் தெரிஞ்சிருக்கும் ஸோ நெபுலார் ஹைபாத்திசிஸ்னா என்ன அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் இப்போ வந்து இது ஒரு தியரி தான் ஹைபாத்திசிஸ்னா இது ஒரு தியரி தான் இன்னும் வந்து இது இது இப்படி தான் அப்படிங்கிறது வந்து கன்ஃபார்மாலாம் ப்ரூவ் பண்ணல எதுவுமே பிக் பேங் தியரியும் வந்து லைக் இன்னும் பிக் பேங் தியரியும் நிறைய ஹோல்ஸ் இருக்குது ஹோல்ஸ்னா வந்து அதுலேயும் இன்னும் சில விஷயங்கள்லாம் ப்ரூவ் பண்ணலை பட் இப்படியா இருக்குமா அப்படிங்கிறத நம்ம நம்பிட்டு இருக்கோம் ஓகேங்களா ஸோ இது வந்து ஒரு ஏர்லி ஹைபாத்திசிஸ் இப்போ இந்த தியரியில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா எவ்ரி திங் எல்லாமே சன்னாக இருக்கட்டும் இல்லை ஸ்டாராக இருக்கட்டும் எல்லாமே வந்து இட் வாஸ் கிரியேட்டட் ஃப்ரம் இட் ஹாஸ் பின் கிரியேட்டட் ஃப்ரம் நெபுலார் க்ளவுடுன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ நெபுலார் க்ளவுட்லாம் என்னென்னு நான் சொல்கிறேன் ஸோ இந்த நெபுலார் க்ளவுட்லேருந்து தான் வந்து இதெல்லாம் உருவாச்சு இப்போ நம்ம பார்த்திங்கன்னா நம்ம நம்ம பேரண்ட்ஸ் மூலயமா நம்ம வந்து பிறந்து வரோம் அதே மாதிரி இந்த சன்னு இந்த ஸ்டார் இது எல்லாமே வந்து எப்படி பிளானட்ஸ் எல்லாமே வந்து நெபுலார் க்ளவுட்லேருந்து பிறந்து வந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ ஸ்டார்ஸ் வே ஃபார்ம்டு வே பிஃபோர் பிளானட்ஸ் கேம் தெரியும் ஸோ இந்த டைமில் என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இப்போது நெபுலார் க்ளவுடு எப்படி ஃபார்ம் ஆச்சு அப்படிங்கிறத சொல்ல நான் சொன்னேன் இல்லையா ஸோ இங்கே இந்த கான்செப்ட் நான் சொல்லியிருந்தேன் எல்லாமே வந்து இட் இஸ் பீங் ஃபார்ம்டு ஃப்ரம் த நெபுலா க்ளவுட் ஸோ இந்த நெபுலா க்ளவுட் வந்து ஃபஸ்ட்டு எப்படி ஃபார்ம் ஆச்சு அப்படிங்கிறத பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து ஹீலியம் ஹைட்ரஜன் அண்ட் சம் டஸ்ட் பார்ட்டிகல்ஸ் வந்து ஸ்பேஸில் இருக்குது சரிங்களா ஹீலியம் ஹைட்ரஜன் டஸ்ட் பார்ட்டிகல் ஸோ இந்த ஹீலியம் ஹைட்ரஜன் டஸ்ட் பார்ட்டிகல்லாம் வந்து என்ன ஆகுதுன்னா லை நல்லா சொலண்டு சொலண்டு வருது தே ஸ்டார்ட் ரொட்டேட்டிங் அட் வெரி ஹெவிலி ஸோ நல்லா வந்து ரொட்டேட் பண்ண பண்ண என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட் ஆஃப் த ஹைட்ரஜன் அண்ட் ஹீலியம் வந்து சென்டருக்கு வந்துடுது ஹைட்ரஜன் ஹீலியம் உங்களுக்கு தெரியும் ரொம்ப லைட்டான கேஸ் ஹைட்ரஜன் ஹீலியம் பலூன் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க மேலே நல்லா லைட்டாக இருக்கிறதுனால மேலே வரைக்கும் பறக்கும் ஸோ அந்த ஹீலியம் அண்ட் ஹைட்ரஜன் இதெல்லாமே வந்து சென்டருக்கு வந்துடுது அண்ட் ஸ்டார்டட் கொலைடிங் கொலைடிங்னால் இடிக்க ஆரம்பிச்சிருது வித் ஈச் அது ஸோ ஒரு நீங்கள் இன்னொருத்தவங்க மாதிரி இடிக்கிறீங்க அப்படின்னா ஒரு ஃப்ரிக்ஷன் வந்து காஸ் ஆகும் ஸோ அதே மாதிரி தான் இங்கேயும் ஹைட்ரஜனும் ஹீலியமும் இடிக்கும் போது ஒரு ஃப்ரிக்ஷன் காஸ் ஆகுது ஃப்ரிக்ஷன் காஸ் ஆகும் போது ஃபியூஷன் ரியாக்ஷன் வந்து ஏற்படுது ஸோ ரெண்டு விஷயம்
ஸோ இந்த ஸ்டார் வந்து இப்படி தான் ஃபஸ்ட்டு ஹைட்ரஜன் ஹீலியம் சுற்றுது ரொம்ப லைட்டான பார்ட்டிகல்ஸ்னால நடுவில் வந்துடுது அதுக்கப்புறம் லைக் ஃப்ரிக்ஷன் நடக்குது ஃப்ரிக்ஷனுக்கு அப்புறம் ஃப்யூஷன் நடக்குது ஃப்யூஷனுக்கு அப்புறம் எனர்ஜி கிரியேட் ஆகுது எனர்ஜி கிரியேட் ஆனக்கப்புறம் சன் கிரியேட் ஆகுது ஸோ இப்படி தாங்க சன் வந்து கிரியேட் ஆகுது அண்ட் இப்போ சன் கிரியேட் ஆனக்கப்புறம் இட்ஸ் டைம் ஃபார் த பிளானட்ஸ் டு அரைவ் சரிங்களா ஸோ சன் வந்து கிரியேட் ஆயிடுச்சு இப்போ பிளானட்ஸ் வந்து அரைவ் ஆகணும் ஸோ எப்படி இந்த பிளானட்ஸ்லாம் அரைவ் ஆச்சு அப்படிங்கிறத நான் சொல்கிறேன் இப்போ வந்து நான் சொன்னேன் ஆல்ரெடி வந்து லைட்டர் எலிமெண்ட்ஸ் வந்து நடுவில் வந்துடும் ஹெவியர் எலிமெண்ட்ஸ் வந்து சுற்றும் அதே மாதிரி தான் நம்மளோட சோலார் சிஸ்டம்லேயும் லைட்டர் எலிமெண்ட் அப்படிங்கிறது சன் நடுவில் இருக்குது சுற்றியும் வந்து ஹெவியர் எலிமெண்ட்ஸ் இருக்குது ஸோ அதெல்லாம் தான் பிளானட்ஸ் ஸோ சன் இஸ் மேட் அப் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் அண்ட் ஹீலியம்னு உங்களுக்கு தெரியும் லோ டென்சிட்டி எலிமெண்ட் சன் வந்து சன் தான் எவ்வளோ பெரிய ஒரு பால் ஆஃப் ஃபயராக இருந்தாலும் உள்ளே இருக்கிற டென்சிட்டி மெட்டீரியல்ஸ் தான் வந்து ரொம்ப ரொம்ப கம்மி வெயிட் ஆனால் நம்மளோட பிளானட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா டென்சர் எலிமெண்ட்ஸ் அதனால தான் இங்கே வெளியில் அது சுற்றிட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகேங்களா ஸோ இந்த கான்செப்டை வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அண்ட் இந்த கான்செப்ட் நான் சொல்கிறேன் இப்போது ஸோ இது இல்லாமல் என்ன ஆயிடுச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹைட்ரஜன் ஹீலியம் வந்து சென்டருக்கு லைக் ஹைட்ரஜன் ஹீலியம் வந்து ரொம்ப ஒரு மெதுவான எலிமெண்ட் லோ டென்சிட்டின்னு சொன்னேன் நடுவில் வந்துடுது ஸோ அதில் இருக்கிற ஹெவியர் எலிமெண்ட்ஸ்லாம் இந்த நெபுலார் கிளவுடில் எங்கே போகும்னு பார்த்தீங்கன்னா வெளியே போகும் லைட் உள்ளே வரும்போது லைக் லைட் இந்த சென்ஸ் லைட்டர் எலிமெண்ட்ஸ் உள்ளே வரும்போது ஹெவியர் எலிமெண்ட்ஸ் வெளியில் போகும் ஸோ அந்த மாதிரி ஹெவியர் எலிமெண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா கார்பன் நைட்ரஜன் ஆக்சிஜன் அயர்ன் ஃபாஸ்பரஸ் இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எங்கே போகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா வெளியே வந்து சுற்றிட்டுருக்கு ஓகேங்களா அண்ட் ஸோ இப்படி தான் வந்து நம்மளோட பிளானட்ஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆச்சு அண்ட் ஏன்னா நான் இந்த பெரிய பெரிய எலிமெண்ட்ஸ் இந்த டென்சர் எலிமெண்ட்ஸ்லாம் வெளியே போகும்போது இந்த டென்சர் எலிமெண்ட்ஸ்லேயும் வந்து ஒரு கைண்ட் ஆஃப் ஹெவியர் எலிமெண்ட்ஸ்னு சொன்னேன் இல்லையா அங்கேயும் வந்து ஒரு ஸ்மாலர் ஸ்மாலர் லம்ப்ஸ் கிரியேட் ஆகுது ஸோ இந்த கார்பன் நைட்ரஜன் ஆக்சிஜன் அயர்ன் ஃபாஸ்பரஸ்லாம் வந்து இங்கே இங்கே வெளியே வந்ததுக்கப்புறம் இதுவும் வந்து ரொட்டேட் ஆகுது ரொட்டேட் ஆகும்போது குட்டி குட்டி லம்ப்ஸாக அந்த இடத்துல லம்ப்ஸ் ஆஃப் க்ளவுட்ஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகுது ஸோ இந்த க்ளவுட்ஸும் வந்து அதுக்குள்ளேயே என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொட்டேட் ஆகுது ஒரு ஃப்ரிக்ஷன் நடக்குது திருப்பி கொலிஷன் நடக்குது அதே மாதிரி பிளானட்ஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகுது ஸோ உங்களுக்கு இந்த கான்செப்ட் புரியும் நினைக்கிறேன் ஹைட்ரஜன் ஹீலியம் வந்து நடுவில் வந்து சன் கிரியேட் ஆகிடுது சன் கிரியேட் ஆகினக்கப்புறம் ஹெவியர் டென்சர் எலிமெண்ட்ஸ் வந்து வெளியே போயிட்டு அதே மாதிரி ஒரு க்ளவுட் ஃபார்ம் ஆகி அந்த க்ளவுட்லேயும் வந்து ஒரு ரொட்டேஷன் ஃப்ரிக்ஷன் கொலிஷன்லாம் நடந்து லைக் என்ன ஆகுதுன்னா அந்த டென்சர் எலிமெண்ட்ஸ் மூலியமாக வந்து நம்மளோட பிளானட்ஸ் ஃபார்ம் ஆகுது அதுதான் இந்த டைக்ராம் ஸோ ஹைட்ரஜன் ஹீலியம் நடுவில் வந்துடுது டென்சர் எலிமெண்ட்ஸ் வந்து சன்னை சுற்றி வந்து ரொட்டேட் பண்ணுது ஸோ இப்போ இப்படி தான் இந்த கான்செப்ட் வந்து எல்லாமே நெபுலர் கிளவுடில் இருந்தால் ஃபார்ம் ஆச்சுன்னு ஸோ இங்கே சன்னும் நெபுலர் கிளவுடு தான் இங்கே சுற்றி இருக்கிற நம்மளோட பிளானட்ஸும் வந்து நெபுலர் கிளவுடில் இருந்தால் ஃபார்ம் ஆகுது பட் அதோட இன்டென்சிட்டி வேறு வெளியில் இருக்கிறது டென்சர் எலிமெண்ட்ஸாக இருக்குது ஸோ இந்த எலிமெண்ட்ஸ்லாம் தான் டென்சர் எலிமெண்ட்ஸ் உள்ளே இருக்கிறது வந்துட்டு ஹைட்ரஜன் ஹீலியம் லைட்டர் எலிமெண்ட்ஸால் ஃபார்ம் ஆகிற விஷயம் ஸோ ஐ ஹோப் யூ காட் த பாயிண்ட் ஸோ இதெல்லாமே தான் நம்மளோட பிளானட்ஸ் அண்ட் நடுவில் இருக்கிறது தான் நம்ம சன் ஸோ இதுதான் வந்து நெபுலர் ஹைப்போதிசிஸ் ஸோ அந்த ஹைப்போதிசிஸை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நீங்கள் நம்மளோட ஏர்த் நம்மளோட யூனிவர்ஸ் எப்படி ஃபார்ம் ஆச்சு நம்ம சன் எப்படி ஃபார்ம் ஆச்சு நம்ம ஸ்டார் எப்படி ஃபார்ம் ஆச்சுன்னு தெரிஞ்சால் மட்டும்தான் உங்களால் அதுக்கப்புறம் ப்ரொசீட் பண்ணி வேறு விஷயங்கள்லாம் படிக்க முடியும் கரெக்டாக ஸோ நம்ம இந்த வீடியோவில் நெபுலர் ஹைப்போதிசிஸ் பற்றி பார்த்து முடிச்சிட்டோம் ஸோ நெக்ஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட்டான தியரி வந்து பிக் பேங் தியரி ஸோ அதை வந்து நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் ஸ்னிப்பட்டாக நான் போடுறேன் ஸோ இந்த ஸ்னிப்பட்ஸ் எல்லாம் குட்டி குட்டி ஸ்டெப்பட்ஸ் நீங்கள் பார்த்து முடிச்சால் மட்டும்தான் வந்து ஜியாகிரஃபியோட லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் செகண்ட் சாப்டர் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ண முடியும் ஓகே ஸோ இந்த வீடியோஸ் எல்லாம் பார்த்து முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் அதை ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ திருப்பி திருப்பி நான் சொல்கிறேன் அந்த புக் எடுக்கும் போது நான் இதை ஸ்பெசிஃபிக்காக திருப்பி சொல்ல மாட்டேன் ஏன்னா அதை வீடியோஸாக நான் மேக் பண்ணி தனியாக போட்டுட்டேன் ஸோ அதை போய் பார்த்துக்கோங்க நான் அங்கேயும் நான் ரெஃபர் பண்ணுவேன் ஸோ இங்கே பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் செகண்ட் சா செகண்ட் சாப்டரை ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் ஓகே அண்ட் யா கை ஸோ தட்ஸ் இட் ஃபார் த வீடியோ தேங்க் யூ ஃபார் வாட்சிங் அண்ட் உங்களுக்கு நம்மளோட ஜியாகிரஃபி கோர்ஸில் எக்கனாமிக்ஸ் அண்ட் பாலிட்டி ஜியாகிரஃபி ஹிஸ்ட்ரி எக்கனாமிக்ஸ் என்விரான